குட் மார்னிங் பசங்களா நான் தான் உங்க பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி என் பேர் பரத் ஓகே நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜேஇ ஓட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் அந்த டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் அது இம்பார்ட்டன் மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்ப டிஃபிகல்ட்னா சார் அப்ப அதுல ஸ்கோர் பண்ண முடியாதா அப்படிலாம் கிடையாது இன்னைக்கு அதுக்காக தான் உங்களுக்காக அந்த டாபிக் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சோ இந்த டாபிக் நேம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லும் போது துகள்களின் அமைப்பு மற்றும் சுழற்சி இயக்கம் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் துகள்களின் அமைப்பு அண்ட் சுழற்சி இயக்கம் அப்ப துகள்களின் அமைப்பு அப்ப துகள்கள் அப்படின்னா என்ன பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆட்டம்ஸ் மாலிகுல்ஸ் இதெல்லாம் குட்டி குட்டி மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எதை பத்தி படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா புள்ளி நிறை அதோட இயக்கம் பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட இயக்கம் மோஷன் அண்ட் தென் எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம் எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டிகல் அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆனால் இந்த டாபிக்கில் நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்றத படிக்க போகிறோம் அப்போ நான் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது சார் பார்ட்டிகல்னா துகள் சார் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லும் போது துகள்கள் அப்போ மொத்த துகள்கள் அதோட இயக்கம் எப்படி இருக்கு ப்ளஸ் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் சார் அது என்ன சார் புதுசாக ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது லீனியர் மோஷன் சர்க்குலர் மோஷன் அதை தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அப்போ ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அதுக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு இருக்கு நார்மலாக இப்போ நான் நடந்து போகிறேன் இல்லை இப்போ நான் நடந்து போகும்போது எனக்கு லீனியர் வெலாசிட்டி இருக்கு சார் நான் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்ஸ்லாம் இருக்கு ஆனால் நான் ரொட்டேட் ஆகும் போது அந்த இடத்துல என்ன சார் ஆகுது அப்படின்றதுலாம் இந்த டாபிக்ல நான் பார்க்க போறேன் ஸோ இந்த டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஓகே இப்போ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த பார்ட்டிகல்ஸை நான் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது அதை நான் ரிஜிட் பாடிஸ்ன்னு சொல்றேன் சார் ரிஜிட் பாடிஸ் அப்படின்னா என்ன சார் ரிஜிட் பாடிஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போ என் முன்னாடி ஒரு கேமரா இருக்கு சரிங்களா அப்போ இது ஒரு ரிஜிட் பாடி ரிஜிட் அப்படின்னா திண்மமான பொருள் திண்ம பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ திடமான பொருள் தான் நான் ரிஜிட் பாடி பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் ஏன் சார் ரிஜிட் பாடிஸ் அப்படின்றத நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா சார் பாடி ஷேப் மாறுற மா மாறுற ஆப்ஜெக்டுக்கு என்னால் வந்துட்டு பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரிஜிட் பாடியை எடுத்துக்கிறேன் ஐ எம் அசியூமிங் இட் இஸ் அ ரிஜிட் பாடி அது ஒரு ரிஜிட் பாடியாக நான் அசியூம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த யூனிவர்ஸில் ரிஜிட் பாடி அப்படின்றது ஒன்று கிடையவே கிடையாது சரியா அப்படின்றது ஒன்று இல்லை எப்போவுமே அந்த இன்டர் அட்டாமிக் அந்த ஒவ்வொரு அணு அணுக்களுக்கு இடையில் இருக்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும் சார் நான் ஏதாச்சும் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்டா ஆனால் நான் இங்கே அசியூம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா நான் ரிஜிட் பாடிஸ் அப்படின்றத நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சார் ஒரு ஸ்லோப் இருக்கு ஒரு ஸ்லோப் இருக்கு இப்போ அங்க நான் ஒரு பிளாக் வைக்கிறேன் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளாக் கியூபாய்டல் பிளாக் சொல்லலாம் கியூபாய்டல் பிளாக் வைக்கிறேன் இப்போ நான் அதை விடுறேன் சார் இப்போ நான் அதை விடுறேன் சார் இந்த கியூபாய்டல் பிளாக் எதனால் ஆனது சார் குட்டி குட்டி மாஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் துகள்கள் அதனால ஆனது சரியா இப்போ அந்த பிளாக்ல ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளுக்கும் ஒவ்வொரு மாஸ் இருக்குமா சார் யூனிஃபார்மா இருந்தால் யூனிஃபார்மா இருக்கும் சார் கரெக்டா ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சார் இப்போ அதோட மோஷன் எப்படி இருக்கும் நான் ஸ்லைட் பண்ணும்போது அதோட மோஷன் எப்படி இருக்கும் சார் ஒரு பா அந்த அந்த கியூபாய்டல் பிளாக்கில் ஒரு பார்ட்டிகல் இங்கே இருக்கு சார் இன்னொரு பார்ட்டிகல் இங்கே இருக்கு ரெண்டும் போகும்போது ஒரே மாதிரி போகுமா ஒரே மாதிரி போகுமா ஆமாம் ஒரே மாதிரி போகும் சார் இங்கே நான் ஒரு ரிஜிட் பாடி எடுத்துக்கிறேன் ரிஜிட் பாடிங்கிறது அந்த அது நான் கியூபாய்டல் ஷேப் எடுத்துக்கிட்டேன்ல அதை தான் ரிஜிட் பாடி சார் அப்போது ஒரு ஸ்லைட் இப்படி இருக்குது சார் ஒரு ஸ்லைட் இப்படி இருக்கு இதுல நான் என்ன பண்றேன் ஒரு ரிஜிட் பாடியை நான் பிளேஸ் பண்றேன் ஒரு ரிஜிட் பாடியை நான் பிளேஸ் பண்றேன் சார் இதோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் சார் இப்படி இருக்கும் சார் சரி மூமெண்ட் அப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கு இந்த மாசோட பேர் வந்து எம் ஒன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் சார்
பார்க்கலாம் சார் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரியே ஒரு ஸ்லைடு எடுத்துக்கிறேன் சார் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாலை நான் வந்து விடுறேன் இந்த பாலை நான் விடுறேன் சார் அப்போ இந்த பால்லையும் மாசு இருக்குமா இருக்கும் சார் இது ரிஜிட் பாடியா இருக்கும் சார் ஆமாம் சார் ரிஜிட் பாடி சார் இப்போ இந்த பாலை நான் விடும்போது அந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் நடக்குமா நடக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு மாசு எம் ஒன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மாசு எம் டூன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் எம் த்ரீன்னு இருக்கு சரியா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீன்னு இருக்கு சார் இந்த மாசோட பெலாசிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்குமா டிஸ்டன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குமா இந்த மாசோட வெலாசிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்காது ஏன் அப்படின்னா வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்னதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைமா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைமா சார் இந்த இடத்துல எனக்கு எப்படி சார் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது சார் இப்படி போகுது சார் உருண்டு போகுது சார் அப்ப இந்த இடத்துக்கு வரும்போது வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆயிருமா ஆயிருமா சார் அப்ப ஆனா மேல இருக்கிறதோட வெலாசிட்டி எப்படி சார் இருக்கும் வேறையா இருக்கும் சார் மேல இருக்கிறதோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சார் அப்போ டிரான்ஸ்லேஷனும் நடக்குது ரொட்டேஷனும் நடக்குது அப்போ டிரான்ஸ்லேஷனும் நடக்குது ரொட்டேஷன் நடக்குது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது இந்த இடத்துல ரொட்டேஷன் நடக்குது அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கல் எனக்கு வேற மாதிரி வருது வேற மாதிரி வந்துட்டு அதோட வெலாசிட்டி டிஃபர் ஆகுது அப்போ எல்லாமே டிஃபர் ஆகுது இந்த இடத்துல அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் பிளஸ் ரொட்டேஷன் இல்லைன்னா வெறும் ரொட்டேஷன் அதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் சரி சார் இப்போ ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்கும் சர்க்குலர் மோஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சார் சார் நான் ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்போ மொத்த சிஸ்டத்தை நான் எடுத்துக்கும் போது சார் அது ரொட்டேட் ஆகிட்டு போகுது சார் அதை நான் ரொட்டேஷனல் மோஷன் தான் சொல்லுவேன் அதை நான் என்னென்னு சொல்லுவேன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் சொல்லுவேன் சார் இதே சர்க்குலர் மோஷன்னா என்ன சார் சார் ஒரு மையத்தை பொறுத்து ஒரு மையத்தை பொறுத்து இங்கே ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் சார் இதை தான் நான் என்னென்னு சொல்லுவேன் ஆக்சிஸ்னு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த ஒரு ஆக்சிஸை பொறுத்து தான் என்ன பண்ணுது ரொட்டேஷன் நடக்குது சார் இந்த ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கு ஸ்டெடியா இருக்கு சார் ஆக்சிஸ் பொறுத்து தான் ரொட்டேஷன் நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபேன் சொல்லலாம் சார் ஃபேன் என்ன சார் பண்றேன் ஒரு ஆக்சிஸ்ல பிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் சார் இந்த ஆக்சிஸ் பொறுத்து என்ன சார் நடக்குது ரொட்டேஷன் நடக்குது சார் ரொட்டேஷன் நடக்குது இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இதுல ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிறேன் இதில் இன்னொரு பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிறேன் சார் ஆனால் இந்த பார்ட்டிகல் என்ன 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 இதில் இருக்குது இது இதுக்கு வந்து எம் ஒன் அப்படின்னு நான் பேர் கொடுத்துக்கிறேன் மாஸ் ஒன் இதுக்கு வந்துட்டு எம் டூ மாஸ் டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் சார் இப்போ இதோட ரொட்டேஷன் இதை பேர் நான் ரொட்டேஷன் சொல்லுவேண்ணா இதை பேர் நான் ரொட்டேஷன் சொல்லுவேன் திஸ் இஸ் கால்டு சர்க்குலர் மோஷன் சரியா அப்போ சர்க்குலர் மோஷன் சார் அப்போ சிஸ்டம் ரொட்டேஷனல் மோஷனில் இருக்கு எனக்கு உள்ளே இருக்க பார்ட்டிகல் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கு ஓகேவா அதனால தான் எனக்கு இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சி திஸ் இஸ் அ டைனமிக் டாபிக் யார் ரொம்ப டைனமிக்கான டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் ஜஸ்ட் இந்த டாபிக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இமேஜினேஷன் தேவை இந்த டாபிக் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இந்த டாப்பிக்லேருந்து நாலு கொஸ்டின் வந்துருக்கு விச் ஃபெஸ் டியூ எயிட் மார்க்ஸ் இன் ஜெஇ எக்ஸாம் ஓகே எயிட் மார்க்ஸ் இன் ஜெஇ எக்ஸாம் அப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இதை லேர்ன் பண்ணணும் சரியா ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் லேர்ன் பண்ணும் சார் அப்போ நான் ரிஜிட் பாடிஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அந்த இடத்துல ஒரு இடத்த பொறுத்து தான் சார் எல்லாமே மாறுமா ஒரு இடத்த பொறுத்து தான் எல்லாமே மாறுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பெண்ணு நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பெண்ணு நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பெண்ணை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் விடுறேன் சார் இப்போ நான் விடுறேன் இதில் இருக்க எல்லா மாதமும் போகுமா எல்லா மாதம் ஒரே டேரக்ஷனில் போகுமா சூப்பர் ஒரே டேரக்ஷனில் தான் போகும் ஓகே சார் அப்போ இது எதை பொறுத்து சார் போகுது எதை பொறுத்து சார் போகுது சார் இந்த பெண்ணோ பெண்ணுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ் இருக்குன்னு நான் சொன்னேண்ணா நிறைகள் தனித்தனி நிறைகள் இருக்குன்னு நான் சொன்னேண்ணா அப்போ இந்த நிறைகள்லாம் இந்த பெண்ணில் எந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கோ அந்த இடத்துக்கு தான் போகுது அந்த 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 இடத்தோட அந்த இடத்தோட அமைப்பை நான் படிச்சிட்டேன்னா எனக்கு அந்த மொத்த இடத்தோட அமைப்பையும் நான் படிச்சுக்க முடியும் மொத்த இடத்தோட மோஷனையும் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்போ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸில் முதல்ல எனக்கு என்ன தேவை என்ன தேவை சார் எல்லா மாதம் எந்த இடத்துல வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆகுது அதான் எனக்கு தேவை கரெக்டாக அப்போ எந்த இடத்துல வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆகுது சார் நிறை மையத்தில்
தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரெண்டு மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சு நான் சொல்லி தரேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருந்து போவோம் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் மாசஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் மாஸ் இருக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் மாஸ் சார் பாயிண்ட் மாஸ் பத்தி படிக்க வேணாம் சொன்னீங்களே படிக்கணுமா ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் படிக்கணும் ஓகே பாயிண்ட் மாசஸ் அப்படின்றப்போ புள்ளி நிறை ஓகே அந்த ரெண்டு புள்ளி நிறைகளோட மைய பகுதி என்ன அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் எம் ஒன் அப்படின்ற ஒரு மாஸ் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் எம் டூ அப்படின்ற ஒரு மாசை நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் இப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு லைன் இருக்கா சார் சூப்பர் சார் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் சார் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட்டில் இருக்குது சார் இது எக்ஸ் டூ அப்படின்ற பாயிண்டில் இருக்குது சார் இது எக்ஸ் ஒனில் இருக்குது இது எக்ஸ் டூவில் இருக்குது சார் இப்போ இதுக்கு நிறை மையம் நான் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நிறை மையம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா சார் எக்ஸ் ஒன் இன்டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்றது அதோட பொசிஷன் இன்டு எம் ஒன் அதோட மாஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ into m2 adoda position adoda mass divided by sir m1 plus m2 appo m1 m2 rendu mass irukku adu rendu position la irukku adoda center of mass na eppadi kandupidikiren romba easy a kandupidikiren sir in the formula we use panni appo idha pannum bodhu enak enna sir kadikidhu x a poruthu enak center of mass kadikidhu x a poruthu center of mass kadikidhu beautiful one thing ஓகே சார் இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு மூணு பார்ட்டிகள் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ரெண்டு பார்ட்டிகள் எடுத்துக்கிறேன் பா பார்ட்டிகள் எடுத்துட்டேன் இனி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மூணு பார்ட்டிகள் நாலு பார்ட்டிகள் அஞ்சு பார்ட்டிகள் ஆறு பார்ட்டிகள் எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகே அப்போ அதுக்கு நான் எப்படி சார் கொண்டு வரலாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பாயிண்ட் மாசஸ் சார் இந்த இடத்துல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டயக்ராம் இருக்குது நான் தான் போட்டேன் அந்த டயக்ராம் சரிங்களா பியூட்டிஃபுல்லான டயக்ராம் இருக்குது இந்த இடத்துல எக்ஸ் X, Y, Z. இது என்ன சார் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஒன்றும் இல்லை டைமென்ஷன் த்ரீ டி படம் பார்ப்போம் பார்ப்போம்ல அங்கே என்ன டைமென்ஷன் இருக்குது த்ரீ டைமென்ஷன் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் டைமென்ஷன் இருக்குது நார்மலாக சார் இப்போ நீங்கள் டிவியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அது என்னது டூ டைமென்ஷன் சார் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பிளேன் மட்டும் இருக்குது சார் இது த்ரீ டைமென்ஷன் அப்போ நான் த்ரீ டைமென்ஷனில் நான் பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எம் ஒன் எம் டூ அண்ட் எம் த்ரீ சார் இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சார் இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எம் அதாவது எக்ஸ பொறுத்து அதாவது ஒரு பார்ட்டிகிள் இந்த பார்ட்டிகிள் இங்க இருக்கு இது பிளேன்ல இருக்கு அப்படின்னா சார் இதை கொண்டு போய் நான் நடுவில் வைக்கிறேன் சார் அப்ப ஜெட் ஆக்சிஸுக்கு பொறுத்தும் இதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குமா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பொறுத்தும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குமா ஒய் ஆக்சிஸ் பொறுத்தும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குமா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த பாயிண்டை கண்டுபிடிக்க போறேன் அந்த பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு சென்டர் எது அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஈஸி ஒண்ணுமே இல்லை சிம்பிள் சார் இந்த இடத்துல முன்னாடி நான் என்ன சார் பார்த்தோம் ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு பார்த்தோம் இப்போ ஒண்ணும் இல்லை அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸுக்கு நான் பார்க்க போகிறேன் சார் எம் ஒன் அப்போ எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஆர் எக்ஸ் ஒன் எம் ஒன் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை என்ன சொல்லும் பார்க்கலாம் டோட்டல் மாஸ் சார் அப்போ டோல் டோட்டல் மாஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது மொத்த நிறை மொத்த நிறை அப்போ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ அவ்வளோதான் ஈஸி எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இதே மாதிரி நான் ஒய் கோஆர்டினேட்டுக்கு எழுதலாமா சார் அப்போ ஒய்சிஎம் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன சார் இருக்கும் ஒய்சிஎம் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன இருக்கும் சார் எம் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஒய் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஒய் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ஒய் த்ரீ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ அடுத்து நான் ஜட்டுக்கு எழுதலாமா ஜட்டுக்கு எழுதலாம் எழுதலாமா சார் எப்படி சார் எழுதலாம் அதில் இசட்டை பொறுத்து எனக்கு என்னது சேம் அதே தான் என்னது எம் ஒன் ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஜெட் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ஜெட் த்ரீ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் சார் இப்போ மூணு பார்ட்டிகள் கண்டுபிடிச்சேங்க சார் அப்போ நிறைய பார்ட்டிகள் இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுவேன் ஒன்றும் இல்லை ஆட் பண்ணுங்க ப்ளஸ் எவ்வளோ பார்ட்டிகல் சார் என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் என் நம்பர்
சார் இது என்ன சார் ஆகுது எல்லாத்தோட மாசையும் பொசிஷனையும் மாஸ் மல்டிபிள் பை இட்ஸ் பொசிஷன் என்ன சார் ஆகுது ஆட் ஆகிட்டே போகுது சார் ஆட் ஆகிட்டே போகுது சார் சார் இவ்வளோ பெருசாக நான் போய் எக்ஸாமில் எழுத முடியாது சார் கரெக்டா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் விச் இஸ் சமேஷன் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் என்னென்னு போட்டுக்கிறேன் என்ன <laughs> எல்லா மாசம் சமேஷன் எம்ஐ பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் அப்போ சமேஷன் எம்ஐ இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம் ஒய்ஐ கண்டுபிடிக்கலாம் ஜெட்ஐக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா ஒய்ஐ கண்டுபிடிக்கலாம் ஜெட்ஐ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சுனா ஓவராலாக என்ன எழுதலாம் சமேஷன் எம்ஐ எக்ஸை பை சமேஷன் எம்ஐ பியூட்டிஃபுல் இப்போ நான் ஒய்ஐக்கு எழுதலாமா ஆமாம் சார் எழுதலாம் சமேஷன் எம்ஐ ஒய்ஐ பை சமேஷன் எம்ஐ அடுத்து இசட்டு எழுதலாமா எஸ் இசட்டு எழுதணும்னா சமேஷன் எம்ஐ இசட்டை பை சமேஷன் எம்ஐ சார் எனக்கு இதுவுமே கஷ்டமா இருக்கே சார் இவ்வளோத்தையும் என்னால் எழுத முடியாது சார் அப்போ நான் எக்ஸை ஒய்ஐ இசட்டை இதுக்கு பதிலாக நான் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு வேரியபிள் போட்டுக்கலாமா என்ன வேரியபிள் போட்டுக்கலாம் சார் அது பொசிஷனை குடிக்குதா குறிக்குதா அப்போ அதனால நான் பொசிஷன் வெக்டரை போட்டுக்கிறேன் ஏன் சார் வெக்டரை போட்டுக்கிறேன் சார் இந்த இடத்துல டேரக்ஷன் எனக்கு வேணும் சார் அதனால நான் வெக்டரை போட்டுக்கிறேன் என்ன போட்டுக்கிறேன் வெக்டரை போட்டுக்கிறேன் அந்த வெக்டருக்கு பேர் என்ன நான் பேர் கொடுக்குறேன் என்ன வெக்டர் கொடுக்குறேன் ஆர் வெக்டர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஆர் வெக்டர் அப்படின்னு நான் பேர் கொடுக்குறேன் இந்த ஆர் வெக்டர் எதை சார் டினோட் பண்ணுது சார் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டினோட் பண்ணுது சார் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஆர் வெக்டர் சிஎம் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் அப்போ எக்ஸிஎம் ப்ளஸ் ஒய்சிஎம் ப்ளஸ் ஜெட்சிஎம் பை பை எனக்கு போட வேணாம் இந்த இடத்துல ஏன் போட வேணாம் சார் ஏன் போட வேணாம்னா அப்போ நான் ஆர் வெக்டர் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஆர் வெக்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் வெக்டர் என்ன அப்படின்னா எக்ஸிஎம் எக்ஸை பொறுத்தின சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ப்ளஸ் YCM, Y பொறுத்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பிளஸ் ஜெட் ஜெட்சிஎம் ஒய் ஜெட்டை பொறுத்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போ இது ஓவராலாக நான் என்ன எழுதிக்கலாம் சார் சமேஷன் இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ நான் ஆட் பண்ணும்போது என்னென்னு போட்டுக்கலாம் சார் சமேஷன் நான் போட்டுக்கலாம் சார் சமேஷன் எப்படி சார் போடுவீங்க சார் இப்படி போடுவேன் சார் சமேஷன் ஆர் வெக்டர் சிஎம் சமேஷன் ஆஃப் அப்போ இதுக்கு பதிலாக எக்ஸை ஒய்ஐ ஜெட்டை இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் சார் எம்ஐ ஆர்ஐன்னு போட்டுக்கிறேன் ஆர்ஐ வெக்டர் பை எம்ஐ பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல்லான ஈக்குவேஷன் ஓகே அப்போ இது எதை குடிக்குது சார் வித் இன் த்ரீ டைமென்ஷன் எனக்கு எல்லாத்தோட சென்டர் ஆஃப் மாசம் பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிச்சு நான் கிளப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சார் நான் இவ்வளோ படிக்கிறேன் இதெல்லாம் ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் ஆக போதோ ஆமாம் யூஸ் ஆக போகுது எங்கே யூஸ் ஆக போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சீஸாக விளாடுறீங்க கரெக்டா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சார் நான் ஒரு வெயிட்டில் இருக்கேன் சார் எங்கள் அண்ணன் ஒரு வெயிட்டில் இருக்கான் சார் மாறி மாறி மேலே போயிட்டு வரோம் சார் ஏன் மாறி மாறி வேலை மேலே போயிட்டு வரோம் பிகாஸ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாஸ் ஒரு இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு சொல்லலாமா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சில சம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஜேஇ லெவலுக்கு போகலாம் சார் ஜேஇ லெவலா பெரிய லெவலே சின்ன லெவல் சின்ன லெவல் பார்க்கலாம் எப்படின்னு ஓகே டூ பாயிண்ட் மாசஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் பிளேஸ் ரெட் செப்பரேஷன் டி ஃப்ரம் ஈச் அதர் ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ரம் எம் ஒன் வெரி ஈஸி சார் புரியலையே டூ பாயிண்ட் மாசஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் பிளேஸ் ரெட் ஏ செப்பரேஷன் டி வெரி நைஸ் அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் மாசஸ் எடுத்துக்கிட்டா சார் ரெண்டு பாயிண்ட் மாசஸ் எடுத்துக்கலாமா சார் இது எம் ஒன்ன்ற பாயிண்ட் மாஸ் இது எம் டூன்ற பாயிண்ட் மாஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன சார் அதான் நான் டின்னு சொல்கிறேன் சார் டின்னு கொடுத்துட்டேன் சார் அதுக்கு நான் பேர் டின்னு கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் சாரி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ரம் எம் ஒன் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன்னை பொறுத்து எங்கே இருக்கு நல்ல கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தான் இப்படி தான் ட்விஸ் பண்ணுவாங்க எம் ஒன்னை பொறுத்து எங்கே இருக்கு எம் டூவை பொறுத்து எங்கே இருக்குன்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எம் ஒன் கேட்டால் எம் டூ போவோம் எம் டூ கேட்டால் எம் ஒன் வருவோம் அப்படி போகக்கூ
சிம்பிள் இந்த மாதிரி தான் போகணும் சரிங்களா அப்போது சார் எனக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்களே சார் இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுவேன் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு டூ டைமென்ஷனல் பிளேனா அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் ஒரு டூ டைமென்ஷனல் போட்டுக்கிறேன் சார் ஓகே இது ஒரு டூ டைமென்ஷன் சார் இது எக்ஸ் ஆக்சஸாக குறிக்குது சார் இது ஒய் ஆக்சஸாக குறிக்குது சார் அப்போ இதோட பாயிண்ட் எங்கே சார் இருக்குது ஆரிஜினில் இருக்குது சார் ஆரிஜினில் இருக்குது சார் ஆரிஜினை நான் எப்படி டினோட் பண்ணுவேன் சார் ஜீரோ கமா ஜீரோ டினோட் பண்ணுவேன் சார் இதோட பாயிண்ட் எங்க இருக்கு சார் டின்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு சார் எக்ஸ் ஆக்சஸ் பொறுத்து டின்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு சார் அப்ப இதோட டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சாரி டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அப்ப டினா சார் டி கமா ஜீரோவா ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல டி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு சார் ஒய் ஆக்சஸ் பொறுத்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் மாறல அதனால என்ன பண்றேன் ஜீரோனே வச்சுக்கிறேன் சூப்பர் சார் இப்போ இது இது ரெண்டு என்னது சார் இது எக்ஸ் ஒன் சார் இது ஒய் ஒன் சார் இது எக்ஸ் டூ சார் இது ஒய் டூ சார் சூப்பர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சார் டேரெக்டாக கொண்டு போய் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது சார் ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும் சார் எக்ஸிஎம் சார் எக்ஸிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இப்போ நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சார் எம் ஒன் என்ன சார் எம் தான் சார் எம் ஒன் தான் அதுக்கு நான் வந்து எவ்வளோ வெயிட்டு நான் கொடுக்கல சார் அதனால நான் எம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் சார் எம் ஒன் இன்டு ஜீரோ சார் ஏன் சார் ஜீரோ போட்டீங்க ஆரிஜினில் இருக்குது ஆரிஜினில் இருக்குது அப்போ நான் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ அப்போ எம் டூ என்ன சார் எம் டூ தான் சார் சார் எக்ஸ் டூ என்ன சார் டி சார் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் சார் இது என்ன சார் ஆகும் எனக்கு மல்டிபிள் பை ஜீரோ ஜீரோ சார் சூப்பர் அப்போ எம் டூ டி பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எம் டூ டி பிளஸ் எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ சார் இது எம் ஒன்னை பொறுத்து கேட்குறாங்க சார் எம் டூ பொறுத்து கேட்டாங்கன்னா அதே தான் இன்ஸ்டர் நான் என்ன பண்ணுவேன் சார் இந்த இடத்துல நான் ஆக்சஸ் போடுவேன் சார் இந்த இடத்துல ஆக்சஸ் போட்டு நான் கண்டுபிடிப்பேன் சார் இந்த இடத்துல ஆக்சஸ் போட்டு அப்புறம் எம் டூ எனக்கு எங்கே சார் இருக்கும் ஆரிஜினில் இருக்கும் ஆரிஜினில் இருக்கும் அப்போ எம் ஒன் எங்கே இருக்கும் டீன்ல டீன்ற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் கிளியரா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் கண்டுபிடிப்பேன் இதே எம் 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 டூலேருந்து கேட்டாங்கன்னா எம் ஒன் டி பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஓகேவா இப்போ அடுத்த சமுக்கு போவோம் அப்படியே ஓகே டூ பாடிஸ் ஆஃப் மாஸ் ஒன் கேஜி அண்ட் த்ரீ கேஜி ஹேவ் பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் பொசிஷன் வெக்டர்ஸா பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா குட் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அண்ட் மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப் மைனஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஓகே 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 அப்போ ஃபைனலாக எனக்கு என்ன கேட்குறாங்க சார் சென்டர் ஆஃப் த மா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் தான் சார் எனக்கு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் பார்க்கும்போது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ கிவன் கிவன் என்ன அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கிவன் என்னன்றதை நான் எப்படி தெரிஞ்சுப்பேனா மறுபடியும் கொஸ்டின் நான் ரீட் பண்ணுவேன் சரியா எப்படி ரீட் பண்ணுவேன் சார் சொல்யூஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சார் பண்ணலாம் கிவனுக்கு போகலாம் வாட் இஸ் த கிவன் இதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்காது எக்ஸாமில் வந்து இதுக்கு டைம் இருக்காது அப்படின்றதுனால இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இதை ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா கிவன் அப்படின்றத நம்ம டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் ஓகேவா என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார் சூப்பர் எம் ஒன் எனக்கு எவ்வளோ சார் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கேஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் சார் எம் டூ எனக்கு என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கேஜி கொடுத்துருக்காங்க சார் சூப்பர் சார் இப்போ இங்கே தான் ட்விஸ்ட்டு சார் இதை நான் பார்த்ததே இல்லை சார் நல்ல உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் பார்த்தது இல்லையா பார்த்துருப்பீங்க ஆர் வெக்டர் சார் இந்த ஆர் வெக்டர்ன்றது எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டு மூணுமே சேர்ந்துருக்கு சார் ஐ கேப் ஜே கேப் அண்ட் கே கேப் மூணுத்தையும் சேர்த்து வச்சுருக்கு அப்போது ஆர் வெக்டர் என்ன சார் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் சார் இது வந்து ஆர் ஒன் வெக்டர்னு நான் சொல்லிக்கலாம் சார் ஏன் இன்னொரு வெக்டர் இருக்குது ஆர் டூ வெக்டர்னு ஓகே மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப் மைனஸ் டூ ஜே கேப் இப்போ நான் ஃபார்முலாவில் போ ஃபார்முலாவை எழுதிட்டேன் சார் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இது எதோட ஃபார்முலா சார் சென்டர் ஆஃப் மாஸோட ஃபார்முலா சார் சென்டர் ஆஃப் த
into R1 vector. Up R1 vector into upon the vectors alone. In the position is alone. Up I cap plus 2j cap into R1 cap plus 2j cap plus j cap plus k cap plus m to another 3 minus 3 i cap minus 2j cap plus k cap. Super. Super. Mass divided by total mass. Anna. Total mass another. Sir, 1 plus 3, which is 4. Good. Sir, i plus ulla multiple of 2 plus j plus k plus 3 into 3 minus 9i. Minus 9i. Up again, up again, minus 9i. Up again, put it minus 9i. Put it minus 9i cap. Okay. 3 into minus 2, sir, minus. 6j cap plus 3 into k sir 3k cap by 4 one nilla ipa i i i vector hon, like i oda vector hon, i i cap hon, i cap hon. similar idha na simplify panikiren simplify panna panna enak answer enna varum abindradha paakalam sir ipdi varuma sir ipdi dhaan varum Apa yang lalu 4 kamera velder itu kelama? Apa 4 kamera velder velder itu? Sir, ini ada tulah 2i minus 2i nur ma? Option lama pagi, sir minus 2i. Rendah option lari, sir. Okay. Sir, na 4 kamera velder itu jenah. Anda ada tulah berung kaya motor kuma? Easy. Elimination. Ini eliminate pon rai. Ini eliminate pon rai. Ini eliminate pon rai. Sir, segala macam lama sir. So this is the answer. Option two is the right answer. Clear? Ada tulah kita pulang. Okay, wa? Okay. So ini orang beautiful ane question kudu terikang apa orang ya? Identical point masses are placed at the vertices of a regular pentagon with its circumcenter at the origin. Sir, circumcenter. Varla. Find position of the center of the mass. If one of the mass is removed from the vertex of the position R0 vector, find CM of the remaining four masses. Puri le, sir. Puri no. Yabdi puri no. Identical point masses are placed at the vertices of a regular pentagon. Sir, pentagon na yana, sir. Yana kore shape, sir. Correct. Yana kena the? Or beautiful na shape, sir. The pentagon. अंदर शेप बुरी को बोलेंगे। इधर आंसर पेंटेगन। वाव। इधर आंसर पेंटेगन। सर अपन इधर पेंटेगन ले। ये ने कैसा सोच रहा है? आइडेंटिकल पॉइंट मासेस इधर कहाँ गए? आइडेंटिकल ना ना सर ओरे मार रहे हो सर पॉइंट मासेस। अब ओरे मारे पॉइंट मासेस ना सर इंगे एम वन, इंगे एम टू, इंगे एम थ्री, इंगे एम फोर, � अभी वो एक फैक्ट ना बोल रहा हूँ, चलिए आ, ये वो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अपन ना, याने के, ना डिवाइड पन बोल दे, याने के रेंड आइडेंटिकल पार्ट याने के कर देंगे, रेंड आइडेंटिकल पार्ट याने के कर देंगे, अब ये तोड़ा माया पक दिला, एक्ट आगरा फोर्स याने Sorry, R2, R3, R4. This is a circumcentral. Then, there is no circumcentral. That's why it's not a perpendicular join our points. Same. If you have a mile, you can see it. R1, R2, this is the same. Okay? Now, what are you saying? First, the position of the center of the mass. Then, the position of the center of the mass. Then, the center of the mass is the vectors. I'm going to put it in the direct formula. It's easy to put it in the direct formula. How do you put it in the first question? Sir, first question, what do you put it in the direct formula? Sir, I'm going to answer the direct answer. Sir, M1. Sir, it's all the same. All of these are the same, sir. Then, we can put it in the same way. Sir, if we put it in the same way, then we can put it in the same way, sir. For example, Mx1 plus Mx2, if you put it in the same way, then we can put it in the same way. That's what I'm saying. I'm going to put it in the same way. I'm going to put it in the same way. Position vectors. Position vectors, if you put it in the same way, R0 vector plus R1 vector plus R2 vector plus R3 vector plus R4 vector divided by total mass, sir. Total mass, sir. 5M is the right answer. 5M. Is this MM cancel? Then divided by 5. Sir, this is the same, sir. What is it? Beautiful, sir. Beautiful, sir. Divided by 5. Sir, this is the same, sir. Sir, this is the same, sir. This is the same, sir. This is the center of the mass. Super. This is the first question. Where is the center of the mass? Where is the center of the mass? 
இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் ஒன் ஆஃப் த மாசஸ் ரிமூவ்டு ஒரு மாதம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு மாதம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்படியே நகுத்திடுறேன் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நான் விட்டுறேன் அப்போ ஒரு மாதம் நான் ரிமூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அந்த இடத்துல சென்டர் ஆஃப் த மாஸ் சார் இது எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே சார் நான் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கேன் பஸ்லேருந்து நீ இறங்குன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ அந்த பஸ்ஸோட வெயிட்டு குறையுமா வெயிட்டு குறைஞ்சா என்ன சார் மாறும் சென்டர் ஆஃப் த மாஸ் மாறுமா அதே மாதிரி தான் சிம்பிள் அவ்வளோ பெரிய சிஸ்டம் நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு பென்டகன் லெவலில் நீங்கள் யோசிங்க இங்கே நான் இருந்து ஒரு மாதம் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்போ இதோட சென்டர் ஆஃப் த மாஸ் மாறுமா சார் எப்படி சார் மாறும் அதான் எடுத்து பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு மாச ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் சார் அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு மாச ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அப்போ பொசிஷன் வெக்டர் ரிமூவ் ஆயிருக்குமா எந்த பொசிஷன் வெக்டர் சார் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற பொசிஷன் வெக்டர் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி சார் இருந்துச்சு ஈக்குவேஷன் சார் ஆர் நாட் வெக்டர் ப்ளஸ் முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படி இப்போ என்ன சார் இருக்கு இப்போ ஆர் ஒன் வெக்டர் ப்ளஸ் ஆர் டூ வெக்டர் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ வெக்டர் ப்ளஸ் ஆர் ஃபோர் வெக்டர் இப்போ எத்தனை மாதம் சார் இருக்குது நாலே நாலு மாதம் இருக்குது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது எங்கே சார் மீட் ஆகுது ஆரிஜினில் மீட் ஆகுது கரெக்டாக அப்போ அதோடய பொஷன் அதோடய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும் ஆரிஜினில் இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன் ஆரிஜினில் இருக்கும் அதனால் நான் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா இதோட பொஷன் வெட்டஸ்லாம் எங்கே இருக்கும் ஜீரோன்னு இருக்கும் சார் இப்போது இந்த மாஸ் மட்டும் தானே சார் இந்த பொஷன்ஸ் மட்டும் தானே சார் இருக்குது அப்போ நான் இதை இந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாமா இந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாமா அப்போ எனக்கு என்ன சார் இருக்கும் ஆர் ஒன் வெக்டர் ப்ளஸ் ஆர் டூ வெக்டர் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ வெக்டர் ப்ளஸ் ஆர் ஃபோர் வெக்டர் எனக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் வெக்டர்னு இருக்கும் கரெக்டா தப்பு மைனஸ் ஆர் நாட்னு இருக்கும் ஓகேவா மைனஸ் ஆர் நாட்னு இருக்கும் சார் அப்போ இந்த நாலு பொசிஷன் வெக்டர்ஸையும் எனக்கு சேர்த்த சேர்த்தும் போது எனக்கு மைனஸ் ஆர் நாட் வெக்டர் வருது சார் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இல்லை இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த இடத்துல கொண்டு போய் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன சார் கிடைக்கும் சார் இந்த மொத்த டேமுக்கு பதிலாக எனக்கு மைனஸ் ஆர் நாட் வெக்டர்னு வந்துருமா வரும் சார் அப்போ மைனஸ் ஆர் நாட் வெக்டர் டிவைடட் பை ஃபோரா இதுதான் சார் எனக்கு என்னது எனக்கு ஆர் நாட் அப்படின்ற பொசிஷன் வெக்டரை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அதாவது மாசை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்ற போது எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதுவாக தான் இருக்கும் வென் ஆர் நாட் வென் அ மாஸ் இஸ் பீன் ரிமூவ் ஃப்ரம் ஏ பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து நான் மாசை ரிமூவ் பண்ணும்போது எனக்கு ஆர் எனக்கு 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 பொசிஷன் வெக்டர் அந்த இடத்துல வந்துட்டு இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்றப்ப எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும் சார் இந்த இடத்துல இருக்கும் சார் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இப்போது பென்டகன்ஸ் அதுக்கெலாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் சார் இப்போ மாஸுக்கு நான் வேல்யூவே கொடுக்காம நான் போயிட்டு இருக்கேன் சார் கரெக்டாக இன்னும் வர எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கு நம்ம மாஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்துடலாம் அதை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே டேன் சூப்பர்